সুপ্রিয় দর্শক আজ পার করছে উনিশশো সালের কাল রাত্রি আজকের এই রাত্রিতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাকিস্তানি হানাদা বাহিনী আজ ছাব্বিশ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস আজকের নিউজরুম সংলাপ শুরু করতে চাই উনিশশো সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহীদ ও দু লাখ সম্রম হারানো মা বোনদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশের গণমাধ্যমগুলোর গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর এবং আপনারা আজকের যে খবরাখবরগুলো নিয়ে বেশি ভাবছেন তা নিয়ে আজকে আলোচনা করব গণমাধ্যমের প্রধান প্রধান খবরের তালিকা আজ উঠে এসেছে দেশে করোনা ভাইরাসের দুর্যোগ মোকাবেলায় দেশের সব রকম প্রস্তুতি রয়েছে জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন একই সঙ্গে করোনা প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন ভাতা পরিষদে পাঁচ হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা দেওয়ার ঘোষণাও দিয়েছেন তিনি আজকের আরও একটি বড় খবর হচ্ছে সরকারের মানবিক বিবেচনায় মুক্তি পেলেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এছাড়া আজও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মারা গেছেন একজন এ নিয়ে মোট মৃত পাঁচজনে দাঁড়ালো এসব বিষয় নিয়ে আজকের নিউজরুম সংলাপে আলোচনায় স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফখরুল ইসলাম আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন আরও দুজন অতিথি রয়েছেন ইকবাল সোভান চৌধুরী চেয়ারম্যান ডিবিসি ও সম্পাদক অবজারভার এছাড়া রয়েছেন মোস্তফা ফিরুজ সিনিয়র সাংবাদিক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এছাড়া আমাদের সঙ্গে দেশের বাহির থেকে যুক্ত হবেন এবং সিলেট থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন আমাদের থেকে সিল থেকে যুক্ত হবেন সৈয়দ রাসেল ইরান থেকে কামরুজ্জামান নাবিল এছাড়া মালয়েশিয়া থেকে শাহাদাত সুইজারল্যান্ড থেকে বাকিউল্লাহ যুক্তরাজ্য থেকে জুয়েল রাজ এছাড়া আপনারাও থাকবেন আমাদের সঙ্গে আলোচনা যাওয়া যাওয়ার আগে দেখে আসতে চাই আজকের সংবাদপত্রগুলো কি কি শিরোনাম করেছে প্রথমে আসতে চাই বাংলাদেশ প্রতিদিন জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুক্তি পেলেন খালেদা জিয়া আরও একজনের মৃত্যু এরপর আসতে চাই কালের কণ্ঠ কালের কণ্ঠ আজকের প্রধান শিরোনাম করেছে করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘরে থাকুন বলেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজ থেকে সব বন্ধ মুক্তি পেয়ে বাসায় খালেদা এরপর শিরোনাম করেছেন ডেলি সান ডেলি সান প্রধান শিরোনাম করেছেন প্রাইম মিনিস্টার অ্যানাউন্সেস টাকা ফাইভ থাউজেন্ড কোর ইনসেন্টিভ প্যাকেজ ফর ওয়ার্কার্স ফর এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রিজ আর জাস্ট পিপল টু স্টে হোম বি সেফ খালেদা ফ্রিড এই ছিল আজকের পত্রিকাগুলোর প্রধান প্রধান শিরোনাম এরপর চলে যাচ্ছি আমরা আমাদের মূল আলোচনায় আমরা প্রথমে শুরু করতে চাই আমাদের সঙ্গে অতিথি রয়েছেন জনাব ইকবাল সোভান চৌধুরী আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আজকে মহান স্বাধীনতা দিবস আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং যে বিষয়টি বলতে চাই যে আজকে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সারা বিশ্বব্যাপী যে করোনার প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়েছে এর কারণে বাংলাদেশেও আজকে একটি ঐতিহাসিক দিন মহান স্বাধীনতা দিবস এই দিবসের যে প্রস্তুতি কিংবা এই দিবসের যে উদযাপন যা অনুষ্ঠান সব কিছু স্থগিত করা হয়েছে এটি তো নিশ্চয়ই করোনা প্রাদুর্ভাব মোকাবিলা অনেকটা সহায়তা করবে আমাদের জাতির জন্য কি মনে করেন প্রথমেই জাতির আজকে মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের দিন আমাদের এবং এই দিনে আমরা যদি আজকে করোনা ভাইরাস ভাইরাসের জন্য আমাদের যে স্বাভাবিক উদযাপনের যে কর্মসূচি ছিল সেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সরকার বাতিল করেছেন জনসমাগম পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের করোনা ভাইরাসের বিস্তৃতি যেন না ঘটতে পারে কিন্তু এই দিনে অবশ্যই প্রথমে স্মরণ করতে হবে যার জন্য আমাদের এই স্বাধীনতা সেই সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধা জানাতে হবে তার জন্য দোয়া করতে হবে এবং তিরিশ লক্ষ যে শহীদ যাদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের এই স্বাধীনতা তাদের প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধা আর সেই সাথে যখন এখানে বসে আমরা আলোচনা করছি এই স্টুডিওতে বসে সেই সময় উনিশশো সালে তখন কিন্তু সারা ঢাকায় সহ বিশেষ করে ঢাকায় অপারেশন সার্চ লাইটের নামে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী যে গণহত্যা শুরু করেছিল এবং রাজারবাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইপিআর এবং বিভিন্ন জায়গায় এবং যে তাণ্ডব সেই তাণ্ডব আমরা আজকে স্মরণ করতে হবে সেই পাকিস্তানিদের এই হত্যাকাণ্ডের জন্য তাদেরকে নিন্দা জানিয়ে এবং 
এখন পর্যন্ত যারা এই পাকিস্তানিদের দোষর হিসাবে আমাদের এই গণহত্যার দোষর ছিলেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন তাদের প্রতিও আমাদের ঘৃণা জানাতে হবে আপনার কাছে ফিরবো একটু আপনার কাছে আসতে চাই আজকে আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস আজকে নিশ্চয় আমাদের জাতির জন্য খুবই স্মরণীয় একটি দিন আপনি কি মনে করছেন আসলে করোনার কারণেই অনুষ্ঠান স্থগিত করা হয়েছে ধন্যবাদ আসলে ইকবাল ভাই যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন একেবারে প্রতিটা ভাষা প্রতিটা শব্দ প্রতিটা লাইন আমারও বক্তব্য সুতরাং আমি এই ব্যাপারে শুধু শ্রদ্ধা নিবেদনটা করে করছি অবশ্যই মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি একই সঙ্গে এই আজকের এই বাংলাদেশ যার নেতৃত্বে আজকে এই দেশটি সেই মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং আমরা মনে করি যে স্বাধীনতার এই এতটা বছর পার হয়ে গেলেও আমাদের এখন যে মূল লক্ষ্য যে স্বাধীনতার যে স্বপ্ন সেই স্বপ্ন আমরা কিন্তু এখনও বাস্তবায়ন করতে পারিনি যে লক্ষ্যগুলো এবং সংবিধান তার থেকে আমরা অনেক দূরে আছি সুতরাং আমরা প্রতি বছর বছর আসবে ছাব্বিশে মার্চ সেটি বড় কথা না জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর অবস্থান প্রতিষ্ঠিত আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শহীদ সব ঠিক আছে কিন্তু যেই লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশের পরিপূর্ণতা আমরা যতক্ষণ না পাব ততক্ষণ পর্যন্ত শহীদের রক্ত তার স্বপ্ন পূরণ হবে না এবং বঙ্গবন্ধুর যে লক্ষ্য সেটিও পূরণ হবে না সুতরাং পুরো জাতি আমরা যাতে সেই লক্ষ্যগুলো পূরণের জন্য আমরা অগ্রসর হই সেটি থাকবে আমার প্রত্যাশ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার কাছে একটু আসতে চাই জনাব ইকবাল সোভান চৌধুরী আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি জানেন যে সারা বিশ্বব্যাপী যে প্রাণঘাতী ভাইরাস করোনা ভাইরাসের কারণে সবাই অসহায় হয়ে পড়েছে বাংলাদেশে আমরা অনেক দিন ধরে বলছিলাম যে আমাদের প্রস্তুতি কি আছে কি নেই এগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা সমালোচনা হচ্ছিল কিন্তু আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে আজকে একটু ঐতিহাসিক দিনে তিনি নিশ্চিত করেছেন আশ্বস্ত করেছেন আমাদের যে বাংলাদেশের ব্যাপক প্রস্তুতি রয়েছে এবং তিনি এও বলেছেন যে আমাদের যে এই করোনা ভাইরাসের পরীক্ষার জন্য তেরো হাজার কিট রয়েছে তিরিশ হাজার কিট আসছে এই নিয়ে আরও অনেক এবং অনেক বড় ঘোষণাও তিনি দিয়েছেন এবং আজকে একই দিনে বিএনপি চেয়ারপারসন চেয়ারপারসন যিনি পঁচিশ মাস ধরে কারাগারে ছিলেন তিনিও মুক্তি পেয়েছেন মানে বিষয়টা আসলে খুবই ইতিবাচক দুদিক থেকে কি মনে করেন আপনি না দেখুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে যে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ তার দুটি লক্ষ্য ছিল একটি হলো যে আমাদের আজকে যে স্বাধীনতা দিবস সেই স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে তিনি সাধারণত জাতির উদ্দেশ্যে সরকার প্রধান হিসাবে তিনি বক্তব্য রাখেন তবে এবারের তার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণের একটা ভিন্ন মাত্রা ছিল যেহেতু করোনা ভাইরাসে আমাদের সারা দেশ আজকে একটা আতঙ্কিত অবস্থায় আছি শুধু আমরা নই সারা বিশ্ব অনেক সভ্য দেশ আজকে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে এই করোনা ভাইরাসের যে প্যান্ডেমিক সেটি মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে সেটাকে মোকাবেলা করতে আমরা একটি জনবহুল আমাদের এই দেশ ঘনবসতিপূর্ণ ঘনবসতিপূর্ণ এবং সেখানে এই এটা বিস্তৃতি খুব স্বাভাবিক খুবই আশঙ্কাজনক হ্যাঁ সেই কারণের জন্য সরকার প্রধান হিসাবে এবং একটি যে রাজনৈতিক দল যে রাজনৈতিক দলটি স্বাধীনতা এনেছে সেই রাজনৈতিক দলের প্রধান হিসাবে তার এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তার উদ্দেশ্য ছিল লক্ষ্য ছিল সারা জাতিকে একটু আশ্বস্ত করা আস্থা ফিরিয়ে আনা আতঙ্কিত যেন না হয় সে ব্যাপারে আতঙ্কিত ব্যাপারে দুটো কথা বলতে চাই একটা হলো যে এই ব্যাধি সবাইকে আতঙ্কিত করে দিচ্ছে সেই আতঙ্ক থেকে মুক্ত রাখা আরেকটি হলো যে বাজারে আমাদের যে যে ধরনের একটা আতঙ্কের মধ্য দিয়ে বাজারের উপরে যে চাপ প্রভাব পড়েছে প্রভাব পড়েছে সেটা যেন না হয় সেজন্য তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন দাম না বাড়ানোর জন্যে এবং আতঙ্কিত হয়ে কেউ যেন এবং তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট করে ঘোষণা দিয়েছেন যে আমাদের যে মজুদ আছে সে মজুদ কিন্তু পর্যাপ্ত পর্যাপ্ত রয়েছে সেখানে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই আরেকটি সেটা কিন্তু একা বাংলাদেশের জন্য নয় এই করোনা ভাইরাসের কারণের জন্য আজকে বিশ্ব যে অর্থনৈতিক মন্দায় পড়তে যাচ্ছে তার প্রভাব কিন্তু আমাদের এখানে পড়বে কারণ এটি আমাদের তৈরি নয় 
তৈরি কারণের জন্য না বৈশ্বিক কারণের জন্য আমরা তার কিছুটা আমরা এই জন্য তিনি রপ্তানিমুখী শিল্পকে সেই জন্য তিনি কিন্তু প্রণোদনা দিয়েছেন 5000 কোটি টাকা যেন এই যারা শিল্প বাণিজ্যের সাথে জড়িত এক্সপোর্টের সাথে জড়িত তাদেরকে যেন উৎসাহ দেওয়া যায় পাশাপাশি আমি মনে করি তিনি হয়তো এটাও চিন্তা করবেন কারণ যেহেতু শাটডাউন করা হয়েছে 10 দিনের জন্য এবং সব কিছু বন্ধ আজ থেকে শুরু আজকে থেকে রাত থেকে শুরু এই শাটডাউনের সময় সবচেয়ে বেশি কিন্তু ভুক্তভোগী হবে কিন্তু দরিদ্র মানুষ খেটে খাওয়া মানুষ যারা তিন তৃণমূল পর্যায়ে যারা আছে আপনার কাছে আবারো আসব আমি এক সেকেন্ডে শেষ করছি আমার ধারণা माननीय প্রধানমন্ত্রী তাদের ব্যাপারেও নিশ্চয়ই তার কারণ সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে তিনি কিন্তু সেখানে আমার মনে হয় তিনি কিছু ফান্ড তৈরি করবেন যেন এই ক্ষুদ্র আয়ের মানুষগুলোকে কারণ তাতে কোনো কাজ নেই তাদের খাওয়ার কিছু নিশ্চয়ই তৈরি করবেন করবেন এবং তাদেরকে সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন এবং এই সময় আমি মনে করি যে যেমন রেশন কার্ড এক সময় আমাদের মুক্তি যুদ্ধের পর পর জাতির জনক রেশন কার্ড দিয়েছিলেন এবং রেশন কার্ডের মাধ্যমে কিন্তু সেই সময় এই প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য কিন্তু পর্যাপ্ত সেটা কিন্তু তিনি বলেছেন তার সেই ধরনের ব্যবস্থা তিনি কিন্তু ধন্যবাদ আমরা একটু আসতে যাই যে আজকে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া মুক্তি পেয়েছেন সরকারের মানবিক বিবেচনায় এটি আসলে কতটা রাজনীতিতে ইতিবাচক হয়ে দেখা দিবে কি মনে না না এক তো একটা অসাধারণ একটা আই আপনি এটা আমি মনে করি যে কোনো বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের শীর্ষ কোনো নেতা বা নেত্রীর মুক্তি কোনো চাপ ছাড়া কোনো আন্দোলন ছাড়া হয়েছে এটা আমি জানি না আমার জানা নেই ইকবাল ভাইয়ের কি জানা আছে আমি এখানে আইনি লড়াই রাজনৈতিক আন্দোলনের লড়াই সব কিন্তু এটা ক্লোজ হয়ে গেছে নিশ্চিতভাবে সরকার প্রতি মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে হ্যাঁ এটা কিন্তু ক্লোজ হওয়ার পরেই একেবারেই সরকারের নির্বাহী আদেশে অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর একেবারে সরাসরি নির্দেশে মুক্তিটি হয়েছে এখানে এটির মধ্য দিয়ে আমি মনে করি যে একটি বড় ধরনের অর্জন বিএনপি কতখানি অর্জন করেছে সেটা তারা বলতে পারবে কিন্তু আমি আমার মতো সাধারণ একটা গণমাধ্যম কর্মী আমি মনে করি যে এখানে বিশেষ করে সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী নিজে তার অর্জনটা কিন্তু অনেক বড় কেননা ওই যে বললাম যে এখানে আইনি লড়াই ছিল না এখানে রাজনৈতিক আন্দোলনও ছিল না চাপ ছিল না চাপ ছাড়াই এইভাবে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়াটা এটা খুব বড় ধরনের কাজ করেছে এবং এটাই আমরা আমি সবসময় কিন্তু বিশ্বাস করতাম যে সরকার যদি চায় অনেক কিছুই পারবে এবং সেটি কিন্তু প্রমাণ হলো এবং আমি মনে করি যে এটার এটারও একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে আমাদের মনে রাখা দরকার এদেশের মানুষ কিন্তু সেটাচার বিরোধী আন্দোলনে দুই নেত্রীকে খুব কাছ থেকে দেখেছে এবং লম্বা সময় ধরে এদেশের মানুষ তাদের এই দুই নেত্রীর সঙ্গে অতিক্রম করেছেন রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে অনেক রাজনৈতিক তিক্ততা আছে ব্যর্থতা আছে ভুল ত্রুটি তো শেষ নেই এটা বলে অপেক্ষা রাখবে না কিন্তু সবচেয়ে বড় অর্জন হলো যে দুই নেত্রীর হচ্ছে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন করেছে একসঙ্গে এবং একসঙ্গে তারা পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনে কিন্তু তারা আবার সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থায় প্রবর্তন করেছে ফলে এই যে পারস্পরিক যে সম্পর্কটা সেই সম্পর্কেরও আমি মনে করি যে একটা বড় ধরনের একটা প্রতিদান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন এইটা বিএনপি কতটা দিতে পারবে বিএনপি এটাই হলো পরীক্ষার কথা কারণ বিএনপি কিন্তু আজকে দেখেন যে খুবই মানে একটা মহাসচিব তার নিজের দলের কর্মীদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না আজকে সরকার যেই সুযোগটা দিলেন তার বদলে যদি বলাও হয় যদি সরকার যদি অন্যায় করে থাকে তাহলে আজকে তো বড় ধরনের ক্ষতি দলের নেতা কর্মীরা এবং আজকে এই করোনা দুর্যোগের মধ্যে কিন্তু যে পরিমাণ মানুষের গ্যাদারিং আমরা দেখলাম এবং এই কারণে আমরা আমার কাছে এ হয় যে এই বিষয়টা যে সরকার যে মানবিকভাবে মুক্তিটা দিলেন এই বিষয়টা যদি বিএনপির রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যদি সঠিক মূল্যায়ন করে এই যে দুর্যোগে আজকে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের মধ্যে কিন্তু একটি আহ্বানও ছিল যে সবাই মিলে এই দুর্যোগটা মোকাবেলা করা সুতরাং তার মানে কি এটা রাজনৈতিক ঐক্যের কিন্তু ডাক দিয়েছে ঐক্যের ডাক দিয়েছে এই ডাকটাকে যাতে বিএনপি যাতে মানে কোনো আন্ডারস্টিমেট না করে যাতে সাড়া দিয়ে সত্যিকার অর্থে তারা যে জনগণের জন্য রাজনীতি করে সেটি প্রমাণ করার একটি সুযোগ কিন্তু হয়েছে অনেক তিক্ততা হয়েছে এই তিক্ততাকে লম্বা করা যাবে আমরা কিন্তু এখন আলোচনা শুরু একটি সমঝোতা এবং সংহতির একটি সময় আমি চলে এসেছি যোগ করতে চাই जी हमें एक आलोचन फिर संगे मालयिया के प्रतिनिधि शाहदात जुक्त हमें एक करना परिसिति एक जिन्हे आसते जा शादात निश्चय अपने आम के शून्ते पाच चेन करोना परिस्थिति आश्चर्य एक बार देख ची खूबी उठाना मार कोच चें इटली ते एकों नशुले कोम्ते शुरू करें चें बीते शंकर क्यों अवस्था मालेशिया ते बामालेशिया सरकार की भावे नियंत्रण कोच चें जाना जाना वेरिक्ट 
মালয়েশিয়া করোনা পরিস্থিতি প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে মালয়েশিয়া সরকার যে একত্রিশে আগস্ট পর্যন্ত যে লকডাউনটি ছিল সেটি বৃদ্ধি করে এপ্রিল চোদ্দ তারিখ পর্যন্ত করা হয়েছে আজকে মালয়েশিয়া প্রধানমন্ত্রী একটি ঘোষণা দিয়েছে এবং মালয়েশিয়া প্রধানমন্ত্রী আরেকটি ঘোষণা দিয়েছে যে সাতাশ তারিখে চলতি বা সাতাশ তারিখে বর্তমানে যে অর্থনৈতিক যে একটি নাজুক অবস্থা গোটা মালয়েশিয়াতে এটির জন্য একটি প্রণোদনা একটি একটি অর্থনীতির উপর একটি প্রণোদনার ঘোষণা আসতে পারে এবং যারা যারা শ্রমিকদেরকে বেতন যাতে শ্রমিকরা যাতে তাদের বেতন পায় এটা নেওয়া এবং মালয়েশিয়ার আজকেও বিশ জন আজকে বিশ জন মারা গেছে সরি আজকে না সর্বমোট বিশ জন মারা গেছে মালয়েশিয়াতে প্রতিদিনই মালয়েশিয়া মালয়েশিয়ার মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে আক্রান্ত সংখ্যা বাড়ছে আজকে নতুন করে প্রায় দুইশো জন আক্রান্ত হয়েছে এই নিয়ে সরকার থেকে গত কয়েকদিন আগেই সেনাবাহিনী নামানো হয়েছে এবং প্রত্যেকটা মালয়েশিয়ার রাজধানী কলামপুরে চারটি রেড জোন তারা ঘোষণা করেছে ওই রেড জোনে কাউকে বেরোতে দিচ্ছে না এবং মালয়েশিয়া সরকার তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ তাদের রেলা পুলিশ এবং তাদের সর্বোচ্চ দিয়ে মালয়েশিয়া সরকার এটি প্রতিহত করতেছে এবং মালয়েশিয়া সরকার থেকে জনগণের কাছে একটি একটি মেসেজ দেওয়া হয়েছে যে অবশ্যই এটি একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই দুর্যোগটি যাতে সবাই মিলে সরকার জনগণ মিলে যাতে এটি যাতে এটি যাতে মোকাবেলা করা হয় এবং সরকার থেকে সেই ধরনের প্রস্তুতি হচ্ছে আমি একটা কথা বলে রাখি মালয়েশিয়াতে যেসব অসংখ্য ধন্যবাদ সাদাত আমরা বুঝতে পেরেছি আমাদের প্রশ্ন উত্তর আমরা পেয়েছি আমরা একটু আলোচনায় ফিরতে চাই করোনা ভাইরাস আসলে সারা বিশ্বে কিন্তু এটি এখনও কিন্তু ব্যাপক আকারে এখনও তার যে প্রভাব সেটি রয়েছে এবং আজকেও কিন্তু আমরা যে পরিসংখ্যান রয়েছে ইতালিতে আজকে মারা গেছে ছশো তিরাশি জন এবং আমেরিকাতে আজকে উনচল্লিশ জন স্পেনে চারশো তেতাল্লিশ জন এখনও কিন্তু কমে না আপনার কাছে একটু ফিরতে চাই যে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে কি অবস্থা আমরা কি মানে আশাবাদী কিনা যে বাংলাদেশের পরিস্থিতি এখনও বাড়েনি বাংলাদেশে আজকেও একজন মারা গেছে কি মনে করছে করোনা পরিস্থিতি বিষয়ে আলোচনা করার আগে আমি একটু ক্ষুদ্রভাবে একটু মন্তব্য রাখতে চাই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত নির্দেশ এবং তার উদ্যোগেই কিন্তু আজকে বেগম খালেদা জিয়া তাকে শর্ত সাপেক্ষে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে আমরা সবাই জানি যে তার বিরুদ্ধে মামলা ছিল সেই মামলায় তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে এবং সেই মামলাটি ছিল অর্থ তসরুপের বিষয় এবং মামলা দীর্ঘদিন চলেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে এবং তিনি শাস্তি সাজাপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে ছিলেন এবং তার সুচিকিৎসার জন্যে সরকারের উদ্যোগেই তাকে বঙ্গবন্ধু হাসপাতালে বঙ্গবন্ধু হাসপাতালে তাকে রাখা হয়েছে আজকে যেটি প্রমাণ করলেন প্রধানমন্ত্রী তাকে মুক্তি দিয়ে বেগম খালেদা জিয়াকে যে প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক প্রতিহিংসাতে বিশ্বাস করেন না তার যে মানবিক যে গুণটি সেটি আবার নতুন করে তিনি প্রকাশ করলেন আমরা জানি যখন প্রায় দশ লক্ষের উপরে আমাদের এখানে রোহিঙ্গারা যখন আসলো আমাদের জনসংখ্যার চাপ আছে আমাদের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা আছে তার মধ্যেও কিন্তু শুধুমাত্র মানবিক কারণে এই দশ লক্ষের চাপ তিনি গ্রহণ করেছেন আমরা জানি যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন ছিল সতেরোই মার্চ জাতির জনকের শততম বার্ষিকী হবে শততম বার্ষিকীর সময় তো আর দ্বিতীয়বার আসবে না সেই সময়টি সারা জাতি সরকার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে কিন্তু শুধুমাত্র মানবিক কারণে এক জনগণের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে করোনা ভাইরাসের কারণের জন্য তিনি সমস্ত কর্মসূচি বাতিল করে দিলেন ছাব্বিশে মার্চের আজকের যে কর্মসূচি আছে এটি জাতীয় দিবস আমাদের স্বাধীনতা দিবস সেই স্বাধীনতা দিবসে কর্মসূচিও কিন্তু বাতিল করা হয়েছে শুধুমাত্র এই মানবিক কারণের জন্য অর্থাৎ মানুষকে মানুষের কথা চিন্তা করে তারপরে দেখুন যে বিএনপির পক্ষ থেকে এবং বেগম খালেদা জিয়া একটি অঞ্চল এবং সেখানে আসলে কি অবস্থা মানুষ কি হোম কোয়ারেন্টাইন মানছে কিনা বা কি অবস্থা সেখানকার একটু জানাবো
ধন্যবাদ ফখরুল আপনি জানেন আসলে সিলেটের বেশিরভাগ মানুষ প্রবাসে বসবাস করে বিশেষ করে বিশেষ করে ইতালি ইংল্যান্ড তারপরে ফ্রান্স এই এইসব দেশগুলোতে মানুষ বসবাস করছে তো সেক্ষেত্রে এই সিলেটের বাইরে যারা আছে তারা দেশ থেকে তাদের তাদের নিয়ে বড় ধরনের চিন্তা ভাবনা আছে এবং আশঙ্কা আছে প্রতিনিয়ত মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন তারা বিদেশ থেকে বারবার ফোন করা হচ্ছে মানুষ তাদের সমস্যা বাংলাদেশকে জানাচ্ছে শেয়ার করছে তো সব মিলে খুব খারাপ একটি অবস্থা এবং আশঙ্কা এবং উৎকণ্ঠা বাংলাদেশের মধ্যে আর আরেকটা জিনিস গত কয়েকদিন ধরে বেশ মানুষ বিদেশ থেকে আসছিলেন তো আসার মধ্যে আজ ধীরে ধীরে তো সেই আসার পরিমাণটা কমে আসছে গত এই সেটা আমি বলতে পারি আজকে গত চব্বিশ ঘন্টায় মাত্র তেত্রিশ জন বিদেশি বাংলাদেশে আমরা ঢাকাতে যেটা দেখছি যে ঢাকার মানুষ কিন্তু অনেকটা সতর্ক হয়েছে সিলেটের কি মানুষ সতর্ক হয়েছে কিনা সিলেটে ওই সমস্যাটা আছে না সেক্ষেত্রে আসলে সিলেটের মানুষ অতটা সতর্ক না সতর্ক না এই সতর্ক না থাকার কারণে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে সেক্ষেত্রে আজকে একটি ঘটনা ঘটছে এই গত দুই দিন আগে একটি ঘটনা ঘটেছে যেখানে একটি এই মিষ্টির দোকানে তারা লিখে রেখেছে যে এখানে এই প্রবাসীরা প্রবেশ নিষেধ তো কোন পরিস্থিতিতে আসলে মানুষ এটা লিখতে পারে সেটা নিয়ে আসলে ভাবা দরকার প্রশাসন আর আমরা প্রশাসনও সেই ব্যাপারে নজরদারি দিচ্ছে এবং বিভিন্ন দিন অভিযান চালাচ্ছে পর্যবেক্ষণ করছে কিভাবে তারা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় জি তো এই অবস্থায় দেশের প্রধান প্রধান খবরাখবর নিয়ে আজকে নিউজ রুম সংলাপ শুনছিলাম আমরা আমরা ফিরবো একটি বিরতি নিয়ে শীঘ্রই ফিরছি দর্শক বিরতির পর নিউজ রুম সংলাপে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমরা ফিরছি মূল আলোচনা